নয়াদিল্লিতে কংগ্রেসের প্লেনারি অধিবেশনে সমাপ্তি ভাষণ দিচ্ছেন এআইসিসি সভাপতি রাহুল গান্ধী বিজেপির প্রতি তীব্র আক্রমণ শোনানোর মধ্য দিয়ে ভাষণ শুরু করলেন রাহুল বিজেপি সভাপতি অমিত শাহের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ থাকার প্রসঙ্গ টেনে আনলেন শুরুতেই কংগ্রেসকে পাণ্ডব এবং বিজেপিকে কৌরবদের সঙ্গে তুলনা করলেন রাহুল ইন্দিরা গান্ধী স্টেডিয়ামে গতকাল থেকে শুরু হয়েছে কংগ্রেসের চুরাশিতম অধিবেশন প্লেনারি রাহুল গান্ধী গতকালই উদ্বোধনী ভাষণ দেন পরে দলের নীতি নির্ধারণের বিষয়ে বিষদে আলোচনা হয়েছে কংগ্রেস অধিবেশনে প্রাক্তন সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম সহ সিনিয়র কংগ্রেস নেতারা গত দুদিনে ভাষণ দিয়েছেন অধিবেশনে বিজেপি আর এস এস এর বিরুদ্ধে লড়তে কোন পথ নেবে কংগ্রেস সে নিয়ে নিজেদের মত জানিয়েছেন দেশের প্রধান বিরোধী দলের শীর্ষ নেতারা আজ কংগ্রেস সভাপতি প্লেনারি অধিবেশনে সমাপ্তি ভাষণ দেওয়া শুরু করেছেন কি বলছেন রাহুল গান্ধী দেখে নিন লাইফ ঝগড়া করতে চান কিছুদিন পরে ঝগড়া ভোটের পরে করবেন আপাতত ছ সাত মাস একটু কড়া অনুশাসন চলবে একটু ধাক্কা লাগবে সবাই মিলে ভালোবেসে নির্বাচনটা লড়তে হবে একদিকে রাফাল যুদ্ধ বিমান একদিকে অমিত শাহের পুত্র মাঝখান থেকে মোদিজি গাড়ি নিয়ে আমেরিকা চলে গেলেন নেতা আর কর্মীদের মধ্যে যে দেওয়াল রয়েছে তা আমরা ভেঙে দেব দেশে বদল আনার জন্য যুব সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে কংগ্রেস এবং বিজেপি দুটো আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি নির্বাচনে কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গি জয়ী হবে বিজেপি একের পর এক নির্বাচনে হারছে মোদিজির মুখটা অন্যরকম হয়ে গিয়েছে এখন আর শুট করেন না মোদিজি ভাবছেন গুজরাটে তো কোনো মতে বেরিয়ে গিয়েছি দু হাজার উনিশে বোধ হয় আর বেরোতে পারবো না মনে হয় ফেসে যাব সংবাদ মাধ্যম আমাদের বিরুদ্ধেও খারাপ কথা বলে কখনো কখনো ভুল কথাও লেখা হয় আমাদের বিরুদ্ধে কিন্তু আমরা সংবাদ মাধ্যমকে রক্ষা করব আমাদের বিরুদ্ধে যত লিখতে চান লিখুন আমরা আপনাদের রক্ষাই করব যখন আর আপনাদের মারবে কাটবে তখন এই হাত আপনাদের রক্ষা করবে বিজেপির রাজনীতি শুধুই ক্ষমতা দখলের জন্য আমাদের রাজনীতি মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য কোটি কোটি যুবকের রোজগার নেই মোদি সরকারের উপরে আর তাদের ভরসা নেই কোটি কোটি মুসলিম যারা পাকিস্তান যাননি এবং ভারতকে সমর্থন করেছিলেন বিজেপি তাদের বলে ভারত তাদের নয় ওরা তামিলদের বলেন তাদের সুন্দর ভাষা বদলে ফেলতে ওরা উত্তর পূর্ব ভারতের মানুষকে বলেন তোমাদের খাদ্যাভ্যাস আমরা পছন্দ করি না ওরা মহিলাদের বলেন ঠিক করে পোশাক পর গৌরী লঙ্কেশ্বরকে কালবর্গীকে ওরা বলেছিলেন প্রশ্ন করলে মরতে হবে কংগ্রেসের কাছ থেকে দেশের মানুষের অনেক প্রত্যাশা খুনে অভিযুক্ত একজন ব্যক্তি বিজেপির সর্বভারিত সভাপতি পদে বসলে দেশের মানুষ মেনে নেবেন কিন্তু কংগ্রেসের তেমনটা হলে দেশবাসী মানবেন না বিজেপি একটা সংগঠনের কণ্ঠস্বর কংগ্রেস গোটা দেশের কণ্ঠস্বর আমাদের নেতারা স্বাধীনতার জন্য জেলেছিলেন তাদের নেতা সাভারকর ব্রিটিশের কাছে ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখেছিলেন নীরব মোদীর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর নামের মিল রয়েছে ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত যিনি তার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর পদমি মিলে আপনারাই ভেবে দেখুন মোদি মানে তাহলে কি আজকে দিন স্বচ্ছ ভারত হলো কাল্পনিক জগতের কথা দেশ কি মিথ্যেকে মেনে নেবে মহাভারতে যুদ্ধের সময় যে প্রশ্ন সামনে ছিল এত বছর পরে আবার সেই প্রশ্নটাই সামনে এসেছে বিজেপি আর এস এস এর লড়াই ক্ষমতার জন্য কংগ্রেসের লড়াই সত্যের জন্য হাজার হাজার বছর আগে কুরুক্ষেত্রে একটি যুদ্ধ হয়েছিল কৌরব এবং পাণ্ডবদের মধ্যে কৌরবদের অর্থ ছিল সংখ্যা ছিল তারা সাংঘাতিকভাবে সংগঠিত ছিল বিপরীতে ছিলেন পাণ্ডবরা তাদের ছোট সেনা দল ছিল তারা বেশি কথা বলতেন না কিন্তু কৌরবদের লড়াই ছিল ক্ষমতার জন্য পাণ্ডবদের লড়াই ছিল সত্যের জন্য